ভালো লেগেছে এক কথায় বেশ ভালো লেগেছে স্টোরিটা একটু অন্যরকম স্পাই মুভি বা স্পাই সিরিজের মতন হওয়ার সত্ত্বেও একটু আলাদা মানে সেম এক গুছিয়ে নিয়ে চলে যায়নি জিনিসটাকে একটু ডিফারেন্স রেখেছে আর বিশাল ভাদ্রদের কাজ নিয়ে তো কোনো কথা বলার নেই আমরা হিন্দি <laughs> বেশ এক কথা বেশ ভালো লেগেছে স্টোরিটা একটু অন্যরকম স্পাই মুভি বা স্পাই সিরিজের মতন হওয়ার সত্ত্বেও একটু আলাদা মানে সেম এক গুছিয়ে নিয়ে চলে যায়নি জিনিসটাকে একটু ডিফারেন্স রেখেছে আর বিশাল ভাদ্রদের কাজ নিয়ে তো কোনো কথা বলার নেই আমরা কিছুদিন আগে অন্য একটা টিভি সিরিজও দেখলাম যাই হোক ওটার পরে কথায় পরে আসছি আর টাব্বু টাব্বুকে কেন জানি না এইরকম ক্যারেক্টারগুলো তো অসাধারণ লাগে মানে দৃশ্যাম থেকে মনে হয় শুরু হয়েছে এরকম ক্যারেক্টারগুলো বা আগে হয়তো করেছিল বাট অনেক লং ব্যাক আবার দৃশ্যামে ওটা আবার মানে বুম হয়েছে তাছাড়া আমি বলবো ওয়াসিম না ওয়ামিকা ওয়ামিকা গাবি আমার চেক অন্যরকম ক্যারেক্টারে আর এখানের ক্যারেক্টারটা একদমই আলাদা তার আবার দুটো ফেজ আছে একটা ক্যারেক্টারেরই পুরো ফার্স্ট হাফ এক রকম ফেজ সেকেন্ড হাফ এক রকম ফেজ আর এটা জাস্ট রিসেন্টলি রিলিজ হয়েছে তো ফার্স্ট টাইম নন স্পয়লার রিভিউ দেব একদম তো দুটোই লুকস ওকে যেমন বলে না যেটা জুবলি তো দেখানো চলে একদম পুরনো দিনের টিপিক্যাল হিরোইনের ফিচারস গুলোর মধ্যে আছে তো অসাধারণ ভাবে সেটাকে পোট্রে করা যায় একটা হিরোইন যেটা তিক্ষি মিঠি একটা কখনো সফট এন্ড সার্টেল কখনো একদম ড্রামাটিক দুটোই করেছে আগেও দেখেছি এখানেও দুটোই আপনি দেখতে পারবেন তো আমি বলবো কাজ হিসেবে খুবই ভালো কাজ একটা খুব ভালো একটা অ্যাক্ট্রেস পেয়েছে ইন্ডাস্ট্রি অনুযায়ী বলবো একদম একদম বেশ ভালো কাজ করছে ভালো কাজ পাচ্ছে বিশালের সাথে একটা বিয়ে হয়েছে তো খুবই ভালো আর হ্যাঁ মানে আমারও বেশ বেশ ভালোই লেগেছে আমার এরপর আমরা চার্লি চোপড়ারও আনবো রিভিউ তো ওখানেও দেখবেন খুব ভালো কাজ করছে একদম সব সময় টান টান উত্তেজনা মারপিট ফাইট বন্দুক গুলি চালানো না ওগুলো নেই একটা ছোট্ট ভাবে অন্যরকম দেখতে পারবেন আর এখানে দাঁড়িয়ে আমি বলবো আজমিরা যে আজমিরা খুব ভালো একটা অন্যরকম রোল করেছে আজমিরা যে রোলটা আমাদের অনেকদিন ধরে ভিডিও ফলো করলে আপনারা দেখতে পারবেন যখন জুবলি বা ওই টাইমটাই যখন কথা হচ্ছিল যে বাংলা এখন বেশিরভাগই যেটা সব জায়গায় বাংলা ট্রেন্ডটা অন্যরকম ভাবে আসছে 
আর বাংলা কথা সব জায়গায় মানে আমি জানি না যারা বেঙ্গলি নয় নন বেঙ্গলি তারা কিভাবে সব সিনেমাগুলোকে দেখছে কারণ প্রচুর বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এটা খুব কেতেও তাই প্রচুর ফার্স্ট হাফটাই তো প্রচুর আছে বাংলা কথা বাংলাদেশটাকে দেখানো হয়েছে তখন তখন আছে বাংলা ইন্ডিয়াটাও যখন দেখানো হয়েছিল তখন কিছু কিছু পার্টিকুলার ক্যারেক্টার ছিল প্রচুর বাংলা কথা দেখানো হয়েছিল তো এসেন্সটা অন্যরকম বাংলাদেশের এসেন্সটা ওইগুলো খুব সুন্দর ঢাকা বা ওই যে জায়গাটাই দেখানো হয়েছে খুব ভালোভাবে দেখানো হয়েছে ওখানে মানে টাব্বুর এখানে দু তিন রকমের ক্যারেক্টার আলাদা আলাদা করে যেহেতু ওকে সিনেমার মধ্যেই আলাদা আলাদা রোল করতে হয়েছে কখনো ইনভেস্টিগেশন অফিসার কখনো সরকারি কর্মচারী কখনো আলাদা আলাদা যেভাবে ওইভাবে ওর ক্যারেক্টারটাকে ওরকম করে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ওনার অ্যাক্টিং নিয়ে তো কিছু বলার নেই অসাধারণ আর আলি ফাইজল বলবো আলি ফাইজলের মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি সবটাই ভার্সাটাইল মানে ফার্স্টে একটা লাভিং হাজবেন্ড থেকে একটা ভালো রয়েল এন্ড থেকে একটা মানে ক্রিমিনাল মাইন্ডেড তো বাও হোয়াট আ প্লট হোয়াট আ স্টোরি এক্সিকিউশন অসাধারণ उत्तेजना राहुल राम गानिये ग আর যেটা আমার ভালো লাগে কারণ কি কিছু কিছু ফোক সংস গুলো হারিয়ে যাচ্ছে গুলো কবার তুলে ধরা শুধু কোক ফোক মানে কোক স্টুডিওতে না দেখে সিনেমা তো আপনি ইউজ করা তো এই জিনিসগুলো খুব ভালো দেখেছে এর জন্য এখানকার দুই তিনটা গান খুব সুন্দর সুন্দর অন্য রকমের আছে আর আমি বলবো এখানে কাস্টিং এর যে রেচেল রেচেল এর ক্যারেক্টারটা যেটা জয়েন করেছে হ্যাঁ আমি বলবো যে যখন আমেরিকান যে স্পাই বা ওদের যে এজেন্ট ছিল তো আমি বলবো এখানে প্রত্যেকটা কাস্টিং এ যে আমেরিকান তাকে আমেরিকান রাখা আছে অত বাজে অ্যাক্টিং না অসাধারণ খুব ভালো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এখানে আমেরিকানসরা বেশ বেশ ভালো অ্যাক্টিং করে আছে মেইনটেইন করেছে যেখানে দেখেছেন অ্যালেক্স যে ওর যে সাইকোলজিস্ট এক্স্যাক্টলি ও সাইকোলজিস্ট বা ওখানে যে জিনিসটা যখন সেকেন্ড হাফে আমরা দেখলাম যে ওটা ভাইরাস শুট হয়েছে তো ওই জিনিসটাকে ওই ভাবে অ্যাটমোসফিয়ারটাকে দেখানো এট ইজ লাইক গুড মানে रयजेंटेशन पाए ডিকোড করে কিভাবে হেল্প করবে এজেন্ট দেরকে সেগুলো করে সেগুলো এখানে খুব ভালোভাবে অ্যাকুরেটলি দেখানো হয়েছে তো এরকম পছন্দ হলে অবশ্যই আপনারা দেখুন বেশ ভালোই লাগবে আপনাদের আর ওটিটিতে আছে নেটফ্লিক্সে কোনো অসুবিধা নেই রিজাল বাদে কাজ সবসময় ভালো লাগে মিউজিকও ভালো অ্যাক্টিং তো মানে কিছু বলারই নেই তো অবশ্যই দেখুন আর তারপরে আমাদের স্পয়লার সেকশানে আসুন একদম এখানে যেটা পুরো সিনেমাটা তিনটে জায়গা হিসাবে মানে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন ঢাকা ইন্ডিয়া আর আমেরিকা সাউথ রেকর্ড এক্স্যাক্টলি তিনটে লোকেশন নিয়ে শুট করা হয়েছে তো তিনটে লোকেশনের আলাদা আলাদা অ্যাটমসফিয়ার দেখানো হয়েছে ইন্ডিয়ার এক রকমের বাংলাদেশের এক রকমের তো তিনটে অ্যাটমসফিয়ার যারা কাস্টিং নিয়ে ওই যে বাংলাদেশে বাংলাদেশের হিরোইন তোমার 
আমেরিকা যখন সিআই কে দেখানো হচ্ছে তখন ওখানে আমেরিকান ট্রাই করছে ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ানরা তো অবশ্যই আছে তো প্রত্যেকটা অ্যাটমসফিয়ার একটা তোমার খুফিয়া এজেন্ট যেটা নাম নিয়েছে খুফিয়া তো এজেন্টস দের নিয়ে যারা খুফিয়া ভাবে কাজ করছে তো ওই হিসাবে তাদের মধ্যেও একজন খুফিয়া গুপ্তচর অন্যদের হয়ে তার ইন্টেনশনটা খারাপ না দেশের গদ্দারি না কিন্তু একটা লেভেল অফ কি বলবো অ্যাটমসফিয়ার বলো বা একটা লেভেল অফ থট থিঙ্কিং এর উপরে গিয়ে যে আমি আরো ফিউচারিস্টিক ভাবছি ওই ভেবে ও কাজ করছে যে কখনোই বিট্রে করা ছিল না থেকে যেখানে <laughs> ভেবেছে <laughs> তারপরে একটা বয়সের পরে কাজ করতে মানে পরের যে সিন গুলো খুব মজাদার ব্যাপারটা একটা মানে ড্রামাটিক তার মধ্যে একটা দুটো রকমের ফ্যামিলি যেখানে বলবো না যে যেখানে ও একটা যে মিজা যে ও একটা নামি দামি টেরিস্ট গ্রুপের মতন ব্যাপারটা সে যদি আমেরিকায় গিয়ে যদি মরে সে যদি আমেরিকায় গিয়ে একটা সিআই এর বাড়িতে মরে পৌঁছানো <laughs> 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 আমরা কিছু ইয়েতে দেখেছি 
প্লাস একটু স্লো ছিল বলে একটু লেন্দি মনে হয়েছে আমার ওটা একটু হয়নি যেহেতু আমরা একটু পাটে পাটে দেখেছি একটা না দেখতে পারেনি আর তাছাড়া মাঝখানে কিছু জায়গা একটু স্লো ছিল দুবার দেখেছি বাট ওই একবারও আমরা যে পজ করে করে দেখি সেটা আছে আমাদের একটু মানে বাচ্চা এই সব নিয়ে তাই জন্য একটু খানি আর ওটিটির একটা সুবিধাও যে তুমি একটু খানি তোমার অন্য কাজগুলো সেরে সব বাকিটা কাজ করতে পারো আর তো আর একটু মাঝখানে পেস্টটা একটু স্লো যাচ্ছিল একটু যাচ্ছিল কিছু কিছু জায়গায় স্লো হয়েছিল তার জন্য একটু লেন্দি মনে হয়েছে আর একটু ছোট করা যেতে পারত আমার মতে बुझे तो बोलिए